Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексулология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Испании. Рисунок на испанском флаге складывается из трех полосок, расположенных горизонтально. Две из этих полосок окрашены красным, а между ними располагается полоса желтой расцветки, по ширине превышающая каждую из двух остальных. Примерно на треть от края древкой на поверхности желтой полоски располагается испанский герб. Если говорить о символическом значении расцветок такого флага, то по легенде оно связано с непосредственным происхождением самого флага. По мифическому преданию, какой-то король Арагона захотел обладать собственным знаменем и поэтому ему принесли множество различных проектов знамен. Он долго выбирал, но остановился на том, который имел гладкое золотое поле. Король приказал дать ему кубок со свежей кровью убитых животных и окунул в него два собственных пальца. Впоследствии этими пальцами правитель провел по полотнищу, оставляя на желтом поле пару кровавых полос. Впрочем, это только красивая легенда, вовсе не обозначающая, что так было на самом деле. Современный вариант данного флага действует с конца 18 века. Именно тогда Карлос III из династии Бурбонов приказал военным кораблям из Испании пользоваться знаками, которые бы позволяли их отличить от остальных кораблей. С того времени существует ассоциация красной и желтой расцветки с таким государством как Испания. Официально же государственными эти цвета были признаны только в 20-х годах 20-го столетия. В начале 30-х годов провозгласили Испанскую республику и приняли новый флаг, который представлял собой полотнище прямоугольной формы и обладающее тремя расцветками. Вдобавок к красному и желтому был добавлен пурпурный цвет. Однако ближе к 40-м Франческо Франко устроил военный мятеж и республика просуществовав недолго, пала. Тогда же, когда прошла гражданская война, произошло восстановление желто-красного флага, официально утвержденного еще в 30-х. Если говорить о современном варианте испанского герба, расположенного на флаге, то его официальное введение состоялось в начале 80-х годов. На сегодняшний день можно наблюдать именно этот представленный вариант. Какие-либо изменения в государственной символике Испании в ближайшем будущем точно не предвидится. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.